Kala ang isa sa mga grabe, may inspire kayo sa taong ito. Okay? So, may bisita tayo ng galing kayo sa malayong lugar. <laughs> Sino mga taga Batangas? Yes! Okay, Batangas. Yung negosyo kasi natin, hindi lang pinag-uusapan, sir, na nasa edad. Tama, ma'am? Yung trabaho, may qualification, ma'am. Sa atin, wala po. Okay? So, lahat pwede ng negosyo. Lahat pwede niyong gawin. Kasi bakit? Yung opportunity na meron tayo is para sa lahat. Kaya ngayong gabi, ipapakilala namin sa inyo ang isa sa mga partner natin na nanggaling pa sa malayong lugar. Okay? So, ready ba kayo makilala? Yes! Sino yung nakakagamit na ng Ipki Product?
Patunay nyo palang kami nakilala, lalo na po ako, taga Batangas po ako. Sino po mga taga Batangas po? Yes! Kanina na umaga. Kanina na umaga. Ayan. Sa hindi po nakakilala sa akin, ang pangalan ko po ay Mizuki M. Kono. Bakit po Mizuki Kono? Japanese po kasi yung father ko. Pero yung nanay ko, Filipina po. And syempre po, ngayon po, nandito po ako kasi gusto kong i-share sa inyo kung paano po yung naging buhay ko bago po ako maging umabot sa pagiging owner ng MK Secret. You said it by the MK Secret! Yes! Ayan, dahil dyan, lahat kayo magiging pinkish glowing. Yes! At syempre po, um, ayan po, ikikwento ko po sa inyo kung paano po nag-umpisa yung journey ng MK. Syempre po, um, nag-start po ako ng 16 years old, um, nagt nagtrabaho na po ako bilang dancer sa TV. TV dancer po ako, maraming marami na po ako pinagdaanan, bata pa lang po ako. Kasi syempre po, kagaya lang din po ako ng ibang ano batang high school, ganyan na na hindi po ganun ka okay yung pamilya namin. Mother ko lang po yung nagpa, nagtataguyod sa amin ng kuya ko. At syempre po, dahil po doon, nakita ko po na yung mama ko, kahit babae po siya, kaya niyang itaguyod yung mga anak niya. So doon pa lang po, na-motivate na ako na, ah, hindi lang dahil babae, kaya hindi mo kaya gawin yung itaguyod yung pamilya mo. Kaya po nung bata pa lang ako, nakikita ko yung hirap na ginagawa ng mama ko. Pero before po, nagbebenta-benta po yung mama ko ng kung ano-anong produkto, gamit, lahat. So parang nung bata pa lang ako, nakikita ko na siya na, ah, okay pala yung nagbebenta ka ng ano. Kahit wala ka pa pong alam sa sales, yung benta po, napakalaking ano po talaga niyan sa buhay ng mga normal na pamilya. At syempre po, sa, pag, sa mga nangyayari po sa buhay namin, titry ko po mag-audition sa TV. Ngayon po, natanggap naman po ako. So, akala ko naman po, nung natanggap na ako, sabi ko, yes, magiging okay na yung buhay namin. Kasi po, ang isip po ng tao, minsan, akala po nila, pag nasa TV ka na, or TV dancer ka, artista ka, hindi po ganun kadali ang buhay sa TV. Kasi po, hindi po lahat ng nag-a-artist, nag-showbiz, nagiging successful po. Kagaya ko po, before po, naging sex bomb dancer po ako. Ayan, syempre po, di ba, sino po ba hindi nakakakilala sa sex bomb? So, nung bata po ako, inisip ko, sex bomb na ako, so magkakapera na po kami. So, hindi na mahihirapan yung mama ko. So, magiging okay na pala yung buhay namin. Pero po, nung nandun na ako sa, sa time na yun, mas lalo lang po ako nahirapan. Kasi po, dun po, dun mo po ma-experience yung kung paano ka kikita ng pera. Sa pagiging sex bomb po, hindi po ganun kalaki yung kita. Lalo na po, nag-uumpisa ka pa lang. Naranasan ko nga po na one month na sahod namin, 3,000 pesos lang. So, Di ba po, nasa Manila ka, nagre-rest ka ng door. Magkano yung binabahit ko sa door ko? 1,000 pesos. May kasama po ako sa kwarto. Ngayon po, mayroon na lang ako 2,000 para sa isang buwan ko. Namamasahin po ako. Bumibili ako ng make-up, bumibili ako ng gamit, costume, ganyan. So, paano ko siya pagkakasyahin? Sa so, pagkain po namin, minsan may free meal po kami. Pero ang nangyayari po sa free meal, pag naubusan ka, wala ka nang kakainin. Ang ginawa ko po noon, bumibili ako ng ano, yung butter, coconut na biscuit. Yung ganun po, di ba? O yun, yung isang pang lang po noon, ginagawa ko breakfast at lunch. Hinahati ko po yun. Tapos yung kape ko, na 3-in-1, hinahati ko rin po ng dalawang araw yun. Ganun po siya kahirap. Pero inisip ko lang po noon, sabi ko, ah, hindi, pinasok ko to. Ayaw ko po, ayaw ko naman na magsabi sa mama ko naman, ay hirapan na ako dito eh. Pero pinush ko po yung ano, kasi ang goal ko po ay na matulungan po siya. So, but, pag humingi ako ng tulong sa kanya naman, ay hirapan na ako dito, ano na po yung, ano, yung ginawa ko na kaya nga ako nagtrabaho para tulungan yung mama ko, tapos yung pala magiging pabigat pa ako sa kanya. So, humaba po yung journey ko, 
na naging TV dancer po ako. Bali, three years po ako naging TV dancer. After po nun, syempre may mga pagsubok po dyan, ganyan. Meron po nakilala. And ngayon po, may baby na po ako. Seven years old po yung anak ko. Ngayon, nagkamali po ako nung una. Pero after ko pong magkaanak, mas na-motivate po ako na hindi ako pwedeng tumigil at hindi ako pwedeng umasa sa ibang tao. Kasi siya po yung magiging daan para mas alam mo at alam mo yung da tamang daan para gawin mo lahat ng mga gusto mong mangyari. Kasi yung anak mo, gusto mo, hindi mo niya maranasan yung naranasan mo yes! ninyo. Yes! So lahat ng bagay na alam mong tama at kaya mong gawin, kailangan gawin mo. At syempre po, yung journey ko po na yun, uh, nakilala ko po si Boss Brian natin. Um, siya po yung nagpupush sa akin noon na itry mo magnegosyo. Kasi nung nakilala niya ako, nagtatrabaho pa po ako. So parang ako nung una, natawag po ako. Kasi ano bang alam ko sa pagninegosyo? Ano bang alam ko sa pagbebete? Ang alam ko lang naman, sumayaw. So parang sa akin po, hindi ko po agad inaccept yung offer na binibigay niya na turuan na magnegosyo, ganyan. Pero habang tumatagal po, ang dami ko pong nasubukang, nasubukang negosyo. Nagkaroon po kami ng, ano, ng kainan, lomian. Sa so, Batangas po kasi, uso po yung lomi. Kaya po nagkaroon kami ng lomian. So, yung pagtapos po nun, ang naging problema ko po doon, yung tao po namin. So, nangyari po, nawala rin po yung lomi. Hindi po, hindi pa rin po siya naging okay. Yung next po na nangyari, Tinghay ko po magtinda ng mga damit. Kasi, kumbaga, hilig ko rin naman po siya, so ba't hindi ko gawin? Ginawa ko po, nagtry ako bumili mamili ng damit, ganyan. Na-experience ko pa nga po na isang sako yung damit, binitbit ko simula sa may divisorya pa uwi ng Batangas. Pero po, hindi rin din po siya naging ganun ka okay. So, sunod po, nagtinda ako ng pabango. Tinry ko po magtinda ng pabango, ganyan. So, naisip ko po nun, hindi rin pala siya pwede, hindi rin po siya parang akma sa amin. Kasi medyo mataas po yung, ano, yung price ng pabango. So, parang ang nangyari, hindi pa rin po ako tumigil. Hanggang sa nakakita po ako ng isang produkto na cosmetics, beauty products din po. Ngayon, hiling ko rin naman po yung mag-apply ng kung ano-ano. Tambay din po kasi ako sa Watsons eh. Kaya doon po dati yung pangko ko. So, yun nga po, na-try ko po siya. Sabi ko, ba okay siya? Parang, parang pwede ko siyang ibenta. So, tinry ko na naman po. Nung time po na yun, last year po yun nagpuntisa. Mga November po last year, nag-start po ako na pinost ko po siya sa FB. Pero hindi pa po ako marunong magtinta online. So, parang tinry ko lang po siya, ganyan. May bumili po. Isa lang. Ngayon po, nag-try ako na Subukan na araw-araw mag-post ako sa FB, araw-araw. Kasi nakikita ko po sa ibang tao, lalo na po sa panahon natin ngayon, sobrang swerte na po ng mga nagbebenta. Kasi may online na po. Hindi po kagaya noon na talaga pupuntahan mo ba yung bahay-bahay or kaibigan mo, si kumare, si kumpare, ganyan. Pero ngayon po, dahil po sa tulong ng online, napakadali na po magbenta. Napaka-imposible na po sa panahon ngayon na hindi kayo makakabenta. Yes. Kaya po, swerte na po talaga yung taon na to. At syempre po, ayan, hindi lang din po dahil sa online, makakabenta ka na. Syempre po, nandyan yung kailangan, sipagan natin. So, may online na nga, ano pang gagawin mo? Syempre po, tutukan nyo yung online. Kasi ganun po yung ginawa ko eh. Noong una, hindi rin po ako marunong. Kasi wala naman pong nag-umpisa na alam po agad. Lahat po Tama yan ay. inaaral. Lahat po yan nagtutunan. <coughs> Kaya naniniwala po ako na yung pagiging negosyante, hindi po yan sinasabing para lang po dun sa mga marunong na. Hindi po yan. Kasi wala naman pong negosyante nag-umpisa na alam niya na agad yung ginagawa niya. Kaya Tama po ay. sa tulong po nung nung mga tao na nakikilala ko, mas lumalawak pa po yung, ano, yung mga tao na nakikilala mo, lalo na po sa online, mas doon ko po nakita na, ah, mas marami pa akong pwedeng matutunan. Hindi lang, hindi ako pwedeng mag-focus sa lugar ko lang eh. Ang iniisip po kasi ng ibang tao, na halimbawa ako, nagbebenta po ako. 
Nagbebenta po ako sa kapitbahay ko lang, sa lugar po lang. So, maliit lang po yung market nyo pag ganun. Ngayon po, dahil kay online, lalawak na po yan. Yes. Kaya nagkakaroon po tayo ng pang-international. Uh, kung taga-south ka, taga-north yung nabibentahan mo. Kasi yun po yung nagagawa ng online. Kaya po, syempre, ayan nga po, dahil po dun sa journey ng pagbibenta ko, ang dami-dami ko na pong nasubukang ibenta na produkto. Nagka dahil po sa pagbibenta ko, nagkaroon po ako ng sasakyan, nagkaroon po ako ng ano, papapasok ko po yung anak ko sa magandang school. Syempre, yung mama ko po ngayon, kahit wala na siyang ginagawa, okay na po siya. So parang ako, ngayon, mas lalo ako na mamotivate na Marami pa akong pwedeng gawin kasi 26 pa lang po ako. Yes. So, yes. nag-start po ako. 20, 23 po ako nag-start. So, isipin niyo po ilang years na po yung pinagdaan ako. Ang dami-dami po pagsubok. Meron po dyan, magluloko sa'yo, hindi ka magbayaran, bibili ng product, hindi ka magbayaran, ganun po. So, ngayon, pinagdadaan lang po talaga siya kasi mas doon ka po tatatag. Hindi ka po, hindi ka po agad magtatagumpay kung hindi mo pagdadaan ang lahat ng pagsubok na yun. Yes. At syempre po, hindi rin po maganda na nagnenegosyo ka, na nagsasarili ka lang. Minsan po sa tao, sa experience ko po, ha, mas maganda po yung may nag-guide sa'yo. Yes. Mas yes. maganda po yung, yung meron kang mentor na pwede i, pe, ituro sa'yo kung ano na yung pinagdaanan niya. Kasi po, pag pag po nagsasarili ka lang, hindi mo rin po basta-basta ma-achieve yung mga dapat mo ma-achieve. Kasi yung mentor po, yung mga yan, pinagdaanan na po nila yung dapat pagdadaanan mo pa lang. Yes. Kaya yes. po, nagpapasalamat po ako nung nakilala ko si Boss Brian. Yes. Kasi siya po talaga yung nagturo sa akin. Hindi po siya nagsawa na ipush ako kahit nadadown ako na la, hindi ako nakakabenta. Hindi, kailangan kailangan yun sa negosyo, ganyan. So, ayun po, after po ng journey ko na magbenta ng kahit anong produkto, nagkaroon po ako ng idea na bakit di ako gumawa ng sariling produkto. Doon na po pumasok si MK Secrets. Yung MK po, ibig sabihin, bizuki po, no? Yes. So, kaya po ako gumawa ng produkto kasi wala pa po akong produkto na nagamit na as in parang gustong-gusto ko yung product. So, nagpagawa po ako ng product na alam ko sa akin mismo, ako, gusto ko yung produkto. Kasi minsan po, nagiging problema sa produkto ng yung mga gumagawa po ng beauty products. Basta lang po makabenta. Hindi po nila, hindi po nila iniisip yung kung ano yung effect sa mga tao. So, parang ako po, lahat ng produkto na pinagawa ko, sinabi ko po dun sa manufacturer kung ano po yung dapat. Kasi kung ano yung gagamitin ko, yun din po yung kailangan gawin. Kasi halimbawa, nagpagawa ka ng produkto, hindi naman pala yun yung gagamitin mo. Yung iba po, sinasabi na yung ibang owner magpapabelo lang, kaya gumanda. Pero the effect po dun sa mga taong gumamit. So parang ang nangyari, dahil lang po sa pera, kaya lang po napagawa yung produkto. Hindi dahil para benefits po dun sa mga taong gagamit. So, yun nga po, nagpagawa ko ng produkto na abot kaya ng bulsa na hindi ka naman sasaktan. Hindi ka kaya naman yes, ito. Yes, yes. Yes. At syempre po, ayan, dahil nga po nung kay Boss Brian, pinatry pina niya na ipatry ko po sa mga apply natin, yung MK. So, si Namang Susan, yan. Yan po yung mga unang nakatry ng MK. So, after po nilang nagamit yun, yun, nag, nag-tie up po kami, inopen nila sa akin na pwede nilang ipasok dito. So, yun po, ako po, isipin nyo po ah, ganito lang po siya. Ako na po yung owner ng MK. Pero bakit po ako nasa U-Corp ngayon? Bakit po ako sumali sa system ng U-Corp? Yeah! Yeah! Kasi kung tutuusin po, kahit hindi ako mag-U-Corp, kikita po ako dahil sa akin galing yung MK. Pero bakit po ako pumasok sa system ng U-Corp? Kasi po, ako po, na-experience ko na yung lahat ng klase ng negosyo, ng pagbebenta, ng kung ano-ano. Pero po, ang mali po sa tao, nakadepende lang po sila sa iisang income. So, dapat po, pag negosyante ka, mas lawakan mo yung isip mo na hindi ka lang pwede sa isang income. 
Kasi po, kung sa bentahan ka lang, paano pag nawala na yung ibebenta mo, paano ka nakikita? Hindi na po kasi lahat ng negosyo laging pangaas. Yes. Minsan po, bababa, minsan kaangat. So, kung dalawa po yung pwede, Halimbawa, ako po, may FK, pumasok pa ako kay U-Corp. So, dalawa na po yung income ko. Meron akong FK sa labas, meron akong U-Corp. So, kapag tumawag po sa FK sa labas, may pa U-Corp pa po ako. Yes. Diba po? So, isipin nyo lang po, gano'ng ka-importante sa tao na hindi ka dumepende sa isang hikitain lang. Kasi po, ang mali po ng ibang nagne-negosyo, Lagi po silang umaasa sa isang income, pero mali po yun. So sa experience ko po, lahat po ng negosyante, hindi lang, lalo na po yung mga successful ngayon na negosyante, hindi lang po yung isang negosyo ng mga yan. So kung kaya mong palawakin, palawakin mo. So ako, ang, nai, ang isa po kaya mong palawakin na nakikita ko na maganda po yung, maganda po yung magiging result sa future ko, is yung uniform. Yeah! Yeah! Kasi po, um, ako po yung tao na sumubok po ako nung una, pero ngayon po, mas lalo hindi na ako takot sumubok. Kasi bakit ka matatakot? Eh alam mo namang tatrabahuhin mo. Matakot ka lang kung alam mo pumasok ka, wala ka namang gagawin. So, kaya ka bumabagsak kasi hindi mo pa rin siya inaangan. Yes. So, kailangan po, pumasok ka ngayon dito, trabahuhin mo. Huwag ah, ako tasa sa mga taong nakapaligid sa'yo. Yes. Kasi, lahat po ng taong nakapaligid sa'yo, lahat yan nagtatrabaho din. So, pag nakipagtulungan ka sa kanila, tinrabaho nyo to ng sama-sama, mas malaki po yung benefit sa inyong lahat. Yes. Kaya po, kaya nga po, ano, uh, masaya po ako kasi nasa yung or yung MK, plus, eto po din talaga yung gusto ko. Sa dami po ng networking na nag-ano sa akin, never po akong pumasok. Kasi mahirap din po magtiwala basta na ang alam mo, yung mga taong nakapaligid sa'yo na ang tingin sa'yo, ano, parang aasahan ka lang. Iba po kasi yung sa U-Corp. Sa U-Corp po, alam mong lahat nagtatrabaho. Yes. So, hindi ka po ay iwan. Kaya oh, mas, masaya po ako na dito po ako sa U-Corp. Yes. 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 Lagi po, lagi nyo po tatandaan, isipin nyo po ah, 26 years old pa lang po ako, pero kumita na po ako ng million wow. sa, sa sales po. Ngayon, pumasok po ako kay U-Corp, diba, mas doble na po yung tiki na. Yes! So, ang mindset po natin, hindi lang po sa iisa lang, kailangan po sa marami. Kung ano yung kaya mo pang gawin, pasukin mo. Kasi po, lahat naman po tayo, natututunan natin lahat eh. So, ikaw po, kung hindi ka pa, hindi ka pa nakakapasok sa ganitong industriya, ba't di mo subukan? Wala naman pong mawawala eh. Mas may mawawala kung hindi mo sinubukan. Tama. Kasi, halimbawa, may kasama ako. Ako lang po yung nag-humor. Ngayon, yung kasama ko, natakot. Kasi parang, ay, paano naman ako dyan? Ganyan, ganyan, ganyan. Ngayon, naiwan siya. Kumikita na ako. So, yung isa kong kasama, nagsisi na sayang, dapat pala pumasok na din ako kung ano, di ba? So, nasa huli po talaga yung pagsisisi. Hindi po natin, hindi po natin malalaman yung sagot kung hindi po natin susumukan. Yes! Ayan. At syempre po, uh, sa kagaya ko po na, limbawa po, mga anak-anak nyo, yung mga kapatid nyo na kasing edad ko, itry po natin sila na ano, isama dito. Kasi po, kalimitan po sa age ko, sa age po namin nung mga kaibigan ko, um, medyo iba pa po yung ano ng mundo nila eh. So, ang isip pa po ng mga ganyang edad ay parang gimmick, kinom, ganyan. So, so sana po, masama nyo dito. Kasi mas maganda po na ma-share at makita nila na Kaya rin po nila. Minsan po kasi yung mga mabata pa, iniisip po nila, masyado pa silang bata para sa mga ganyang ano, sistema. Yes. Pero hindi po totoo yun. Wala po yan sa edad. Kaya mas maganda po, nakikita na nila kung ano po yung nangyayari dun sa mga kasing edad nila. Kaya po yan. Maraming maraming salamat po sa pakitulit po. Kasama din po natin sila dito sa Yuko.
Four, at syempre, model tinit po ng MK. Ay! Yeah! So nakikita niyo po, magkaka-level po kami ng edad. <laughs> Pati high. At syempre po, ayan, ang goal po namin is matutukan din po yung mga kasing edad namin na ma-inspire po sila na hindi lang po, hindi lang po yung mga nanay nila yung kayang kumita. At syempre po, hindi lang po dapat lalaki ang kumikita sa bahay. Kailangan babae. Kasi mas maganda po yung magiging buhay na ang pamilya nyo. Yeah. Pag po kasi nakaasa ka lang sa asawa mo, sa lalaki, kasi po sa Pinoy, nasanay po yan na nakadepende po si Mrs. kay Mr. Pero mali po yun. Kasi, paano kung iniwan ka ni Mr.? Kaya wala ka na Uh, nag-start ng sa pag 
So, syempre po, medyo bata pa ako. Yung, alam mo yung namimiss mo yung buhay na yung gagala ka, pero hindi mo magawa. And then, after one year, I resigned. Then, gusto ko po kasi mas malaki kita. Akala ko po, po kasi kapag manager ka, mayaman ka na. Tama eh. Pag manager ka na, makakabili ka na agad ng sasakyan. Tama eh. Kaso hindi, kapos pa rin. Kas, dahil shift leader pa lang ako, medyo above minimum lang yung sahod. And then, gusto ko po, mas malaki, kaya nag-try ako mag-solas, basic training, kasi gusto ko mag-barco. And then, medyo matagal yung, ano, yung sa principal, magkaroon ng principal. So, nag-apply-apply muna ako, then natanggap ako sa Kuya Jay as assistant restaurant manager. After one year, na-promote po ako as restaurant manager. Marami nagtatanong, manager ka na, ba't umalis ka pa? Tama eh. Sa loob ng three years, siguro pinakamalaki kong ipon sa bangko, 20,000. Kasi bata pa ako, syempre magastos ako noon. Bili dito, kain dito, gala dito, gala doon. Pero na-realize ko po, pag Christmas, syempre pag restaurant manager ka, pag Christmas, New Year, holiday, bawal ka pag rest day. Na-miss ko yung family bonding. And then, a lot of pressures po from my higher managers, boss. Doon po ako na-stress. Doon po ako nag-resign. And then, na-meet ko po yung high school High school, yung ka-high school ko, si Layani, nagkakilala kami. Binibit-bit niya ako kayo ng Mizuki. <laughs> Ayun. At dahil na bit-bit po kayo kayo Mizuki, na-open na po yung mind ko sa pagbibusiness. Lahat ng hirap po sa pressure, di ba pinasok ko agad pagiging manager. Kasi gusto ko may balik yung hirap ng magulang ko sa madaling panahon. Kasi po, gusto ko, bago sila tumanda, maramdaman nila yung sarap ng buhay. Yes. 
Di ba po yung iba, o kailan may sakit na, o kailan hindi na makakita, o kailan hindi na makalakad, tsaka lang nila nagagala. Pero nung malakas-lakas pa, hindi nila nagagawa. So yun, yun po yung inspirasyon ko para po mas mas ma, ano ko yung ano na, kailangan kong kailangan kong maging successful agad para sa kanila. So yun po, um, dahil nga po hindi po ako sanay mag-online-online, pinush po ako nila yan yung mag-post ng product na binibenta ni Miss Oki. <laughs> Siyempre, wala po, wala na po akong work noon. So, mga 2 po lang po ng 50 pesos, okay na sa akin. May pambili na ako ng shampoo at sabon. <laughs> And then, hanggang sa nakilala na nga kami, nagkaroon na ng tiwala yung mga customer din. Ay, doon, doon kina Rose, kina Layani. Dumami po. So, yun nga po, masaya na kami pag nakaka-1,000 isang araw. Pero pagod na po kami noon. And then hanggang sa lumawak po na lumawak yung binebenta namin, hanggang yun nga po, naka ano na kami ng million, then naisipan namin i-expand, nagtay nagtayo kami ng resto. And then yun po, uh, syempre, kimisukay pa rin kami. Yes. Siya po yung talagang nagdala sa amin, pataas. So kaya po, ayun po, malaki po yung pagsasalamat ko kasi nakilala ko yung online business. So, Di ba yung 8 hours overtime holiday? Pinagkait. Yung holiday na yan, yung kasama mo, pamilya mo, pinagkait sa akin nung nagtatrabaho pa ako. Ngayon, kahit holiday, kahit Pasko, kasama ko sila. Um, yun lang po, um, yun nga po, as, yun nga, mas maganda po talaga yung may sistema. Kasi, Inisip din po kasi namin kung sa direct selling lang kami pag hindi kami nagbenta. Ngayong araw, wala kaming kita. Yes! Yun lang po. Um, pinapakilala ko po ngayon si, si Hazel. So, mag-share din naman po siya na. Kung bakit siya na dito ngayon. Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Um, Oo. Oh, oh. oh. So, ayun nga po. Uh, dati po, um, nag-employed din po ako din sa isang company. So, bilang employ employer po, so, hindi po talaga din talaga ganun kalaki yung kita. So, yung, although nasa, akala ko po nun, dati po kasi operator lang ako, ganyan. So, hanggang sa iba't ibang company po yung napapasukan ko. Um, kumikita lang po ako, sobrang baba lang po. At yung pinakamababa ko pong kinita is, ano lang po, ang um, one week ko po ay isang libo. Grabe. So, ganun po yung, so, dahil nga 16 years old pa lang po ako doon. So, nagtrabaho po ako doon sa company. So, hanggang sa nagtrabaho na, akala ko po noon, pag nakapasok po ako sa opisina, malaki po yung kikitain ko. Yung tipong kaharap ko is computer, nakaupo ako, nagtatype ako. So, akala ko malaki yung kikitain ko. So, hanggang sa, yun nga po, nakapasok po ako sa isang opisina, hindi rin po talaga ganun kalaki yung kita, na talagang um, hanggang sa nagpipilit pa ako, lumalabas po kami, ganun, akala ko po nun, ah, okay na pala tong kinikita ko, kumikita po ako ng 7,000, um, 15 days po, ganyan, so akala ko sobrang laki na nun, dahil syempre po, bilang bata pa po, dahil 25 years old pa lang po ako ngayon, so nung mga 22 po ako, kumikita po ako ng ganun. So hanggang po na Um, Siyempre po, sa FD, napakalawak po talaga ng, ng sa internet yung mga na ano po natin. So hanggang po, yung sa Gori po, next start po sa Gori, um, nakita ko po na nagbibig <coughs> si Leia ng Gori. So, ano po, inalok niya ako. Although may ginagamit na ako, inalok niya ako, pinipilit niya ako. So, so sabi ko, sige, bakit hindi ko itry? Dahil bilang kababata ko siya. So si Mizuki po at saka si Leia, kababata ko po silang dalawa. So hanggang sa bumiling nga po ako, nakipag-meet ako sa kanya, ganyan. Tapos hinanap ko kung saan nagbumula si Gori. Tapos hindi ko alam na si Mizuki pala, yung, kung, siya yung source sa kanya nang gagaling lahat yon So, pinuntahan ko si Mizuki, so sa kanya ako dumirek kasi gusto ko na siyempre mag-reseller din. So, yun sa Gori, hindi ko siya na i-push. 
Pero yung ibang mga product ni Mizuki, sobrang dami na kasing binibenta. So, doon talaga ako nag-start ng sa isang araw ko, sa kwenta, ganyan. So, ayun, tapos ano, may anak pa ako noon. So, although nagtatrabaho naman yung asawa ko, pero syempre, tumutulong pa rin ako. Kagaya nga ng sinabi ni, Ma ni Madam, na kailangan talaga is um, may income din yung babae. Kasi hindi naman pwedeng i lahat na lang iisa sa lalaki. So, kailangan din natin tulungan yung partner natin. Kasi, bilang mag-asawa, kailangan talaga ng tulungan. Yes. ba diba? So, ayun, hanggang sa um, tumagal talaga na, hindi naman matagal. Siguro, last year lang, nag-start ako sa kanya, na dami ko na rin napasukan. Tapos, nag-post ako, sabi ko, sis, bakit ganun? Ba't parang wala naman bumibili sa akin? Sabi ko, bakit parang wala pa rin? Bakit ikaw, ang dami mong benta? Parang ganun. So, Ayun, sabi niya sa akin, minumotivate niya ako eh. Sabi niya, hindi sis, ano, mag-post ka lang na mag-post. Kasi yung mga tao, pag nakikita nila, sa wall nila, na paulit-ulit yung nakikita nila, mga curious yung tao, ano ba to? Bakit parang lagi ko nakikita to sa wall? So, yes. nagtatanong sila. So, ayun yung nangyari. Hanggang sa, sinunod ko yung payo sa akin ni Ma'am Mizuki na gawin ko yun ang gawin. So, talagang dumami talaga yung bumibili sa akin hanggang sa, hanggang sa mag- Mag, ano, ilalabas niya na yung product niya, yung MK. So, si MK, parang naghahanap siya na ng RD. So, ako yung ako yung kauna-unahan na nagtiwala sa kanya na talagang kahit wala pa yung product, walang kaabog-abog, binigay ko talaga yung pera ko. Kasi ganun, ganun yung kalaki yung tiwala ko talaga sa kanya na alam ko na sa larangan ng online selling na napaka, kumbaga ang lakas niya eh, kumbaga kilala na siya ng marami. So, sabi ko, bakit hindi ko i-invest yung pera ko dito na kahit hindi ko pa natatry yung product, alam ko na talagang magiging, kumbaga maganda yung magiging resulta ng product. Kaya talagang binigay ko talaga yung pera ko, sabi ko gano'n. So ayun, hindi naman ako nagsisi. So ngayon po, talagang nung kakaunahan pa lang, kumikita na po ako one day lang. Kumikita ako ng 20,000 in one day. Doon po sa product pa lang po niya yun, sa MK. So hanggang sa kumita na po ako, sa, wala pa pong one month yung MK product. Kumita po ako ng 150,000. Ganun pong kalaki yung kinita ko na para sa akin, wow, grabe. Kinikita ko na ba ito? Hindi ako makapaniwala. Ngayon pa lang, kumbaga, dahil bago pa lang ako eh. Sila kasi talaga, mga bati ka na sila eh. Kumbaga, talagang sanay na talaga sila. So ako, um, wala pa ano lang eh, bago lang eh. One month lang talaga eh. So yung mga nakaraan ko kasi, sobrang baba lang talaga nun. So 50, 100, 300, ganun lang yung kinikita ko. So yung ngayon lang po, ngayong Jan January po, so yun, 150 po yung kinita ko. So hanggang ngayon po, ganun pa rin po, tuloy-tuloy siya. So sabi ko po, syempre sa edad ko po, marami talagang umahama na, oh, paano man nagagawa yun? So minomotivate ko rin po yung mga katulad ko, nagawin din po nila yun kasi hindi naman po porket may anak ka, naiisip mo na yung sarili mo. So ang turo po sa akin ni Mami Suki is, kahit may anak ka na, ay, ang, ano bang gusto mo ha? Yan, yeah, mag-employed ka, pero hindi mo naman naalagaan yung pamilya mo. At least ikaw, kahit nasa bahay ka lang, nakaupo nga lang po ako eh, may pupunta sa bahay, kukuha ng product, kumita agad ako, ubus agad yung 300 set ko. Sa isang araw lang po. Ganun po, malakas ang pinag Ganun po, kaya po, sa loob po ng isang buwan, nakabenta po ako ng 1,500 na MK. Sa isang buwan lang po yun. So, ako lang po, and then syempre, yung mga ano pa. So, ayun nga po, and hanggang sa inalong po sa akin ni Mami Suki yung sa Yukor. So, si Yukor, parang syempre, pag sa networking, di ba, pag narinig na marami, so, maraming tao rin talagang hindi nagtitiwala, di ba? So, maraming na-scam, ganyan. So, iniisip nila, pag inalong mo sila, may scam ako nyan. So, ganon. So, hanggang sa parang pinapaliwala niya sa akin, parang hindi pa niya napapaliwanag lahat, pero nagbigay na ako ng pera. Sabi ko, sige sis, kasi ganun malaki yung tiwala ko sa kanya. Yes! So sabi niya talaga sa akin, ano, sabi niya, sis yun talaga, alam mo, yung sa ginagawa mo talaga. Kasi dati hindi talaga ganun kalakas yung loob ko na magbibitaw ako ng pera. Kasi, di ba, ano, real talk po talaga sa mga tao, 19,460 is napakalaking pera na yun sa isang, sa isang tao, di ba, sa Pilipinas. Para sa atin, napaka-importante na nun. Hindi po natin mapupulot yun. Di ba, Bo? Yes! So, para sa akin, binigay ko po sa kanya na talagang, sige, o oh, siso, wala na tayong pag-uusapan. Sige, bigay ko yun. Sige! Yes! Diba? Kasi ganun talagang kapag yung iwala ko, na pag nag-invest ako, nakasama ko siya, alam ko na mararating ko yung tagumpay. Yes! So, ngayon, so, hanggang sa... <laughs> 
So ayun nga po na ngayon nga po nang mag-uumpisa nga po kami gam po yung team sa Batangas. So na Naipon nga po yung mga <laughs> isa sa magagaling sa Batangas magbenta talaga ng MT. So, ano po ha, para sa amin kasi, kaya rin ako napapayag na rin talaga. Dahil alam ko naman po na MT din yung isa sa ibebenta. So, no hard selling. Kasi, kilala na kami na nagbebenta ng MT eh. So, nadagdag pa si system. Kasi yung paliwanag nga niya sa akin is, paano kung one day, isa na lang yung mabenta mong MT? Kasi, di ba, marami nang magre-reseller, madami na lahat. So, paano, paano ka pakikita? Kung paano kung lahat kayo nagpibenta na? So, personal use na lang. So, paano ka pakikita? So, sabi niya, kung may system ka, kikita ka. Kahit wala ka dito sa isa, meron ka sa isa. Yes! So, ngayon, yun yung sabi ko na kahit ito talagang networking is kailangan talaga na tinatrabaho talaga. Hindi yung parang nagbigay ka lang ng pera, hayaan mo na, tapos magre-reklamo ka, sasabihin mo na scam ka. Tama eh! Diba? Tama eh! Tama eh! Kailangan talaga, pag nagbigay ka ng pera, lahat naman, di ba, lahat ng negosyo is may puhunan. Yes. So, meaning, pag namuhunan ka, kailangan trabawin mo. Tama. Diba? Hindi lang basta nagbigay ka, bahala ka na dyan. Hindi ganun. So, kailangan talaga, pag nag-invest tayo, kailangan trabawin natin lahat para marating natin kung ano yung mga gusto natin marating sa buhay, di ba? Yes. Para kumita tayo ng milyon-milyon. Yes! So, ayun na lang po, um, nagpapasalamat po talaga ako dahil nakilala ko si Manu. <laughs> Kasi marami po talaga akong natutunan sa kanya. Lahat po ng, lahat po ng about sa negosyo kay Boss Brian po, sobrang, sobrang minotivate din po niya ako na talagang hindi po ako nagsisisi na napapunta po ako sa yung work. Na kahit po minsan parang nag-aalangan ako na parang na hindi ko pa masyado naiintindihan eh. Pero dahil kasama ko siya, alam ko na hindi ako, kumbaga parang alam ko na magiging successful talaga ako. So, ayun po, talagang nagpapasalamat ako na nandito <laughs> Ayun po, maraming maraming salamat po sa lahat. Kayo po, kay Bob Brian, kayo pa lang at kayo pangilami. Ayun lang po, salamat. Yun, parakpakan naman po natin sila. Kapi po sa inyo, madami mo maganda dito eh. Di ba? Naglalabasan talaga mga ganda. Lalo na ngayon may MK pa. Ay, grabe! So, na-inspire po ba kayo sa mga kwento ng uh, buhay nila? Yes! Yeah. Uh, nagsimula sa negosyo? Yeah. Kung paano naging successful sa negosyo? Yes! Ang kagandaan po kasi dito sa YouCorp, hindi pa doon natatapos. Di ba? Actually, mag-uumpisa pa nga lang tayo eh. Nag-uumpisa pa lang tayo. And we really believe po, malayo pa ang mararating natin. Diba? Yes! Especially kung sasabayan nyo po kami. Yes! Yeah. Ano So, yun po, uh, we would like to congratulate din po sila dahil meron po sila perfect trip ngayon. Yeah. So, grabe na ka-inspired po. Even ako nun nanonood ako sa nakot. Uh, talaga ang halos may yak ako eh. <laughs> kasi nakaka-relate po. Wala po kasi akong impiyado. Ano po? So, nakaka-relate ah, talaga ako. At talaga nakaka-motivate po. Diba? Sabi ko nga, kung nakaya nila, hindi imposible na makaya po natin. Yeah. Ma? Ang napagad na kasi may system. Hindi mo siya gagawin mag-isa, hindi pagtutulungan po natin. Yes! So, yun po. Uh, siguro po, hanggang dito na lang muna yung presentation natin. And kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayo lumapit ko sa mga tao na invite po sa inyo. Ano po? So, once again, my name is Nasaklan po. Good morning po sa inyong lahat. God bless po. Yeah, yeah, yeah. Oh, you're from Sainz, you're from Sainz.